ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த் கொஷன் ஃபார் வாட் வேல்யூஸ் ஆஃப் த பேராமீட்டர் லேம்டா வில் பி த ஃபாலோயிங் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபெயில் டு ஹாவ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் லேம்டா இஸ் அட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இஸ் அட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ x plus 2y minus lambda z is equal to minus 1 by rank method. So, what do you think? Lambda is equal to lambda. This equation is equal to the unique solution. Fail to have. Fail to have is the unique solution. So, what do you think? Let's go to the third equation. Let's go to the rank method. Fail to have the unique solution is equal to the inconsistent. We will prove the proof. What do you think? Inconsistent is இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நமக்கு லேம்டா வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வரும் அதில் லேம்டாவோட வேல்யூ என்ன இருந்தால் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகாது அதை நம்ம சொல்லணும் அதுதான் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் எப்பவும் போல் ரேங்க் மெத்தட் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்யூஷனில் கிவன் இக்வேஷன் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த மாதிரி லேம்டா இசட் லேம்டா கே வேல்யூ வர கொஷின்ஸு எக்ஸாம்பிள்லையும் ரெண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் மூணும் இருக்கும் அது வந்து நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை படித்து வைக்கணும் அப்போ தான் எக்ஸாமில் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் கொண்டு வருவோம் இல்லையா த்ரீ மைனஸ் ஒன் லேம்டா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு முன்னாடி உள்ளது y முன்னாடி எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் இசட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லேம்டா அடுத்தது டூ எக்ஸு ஒய்க்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஒன் இசட் முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஒன் அடுத்து எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஒன் ஒய் முன்னாடி டூ இருக்குது இசட் முன்னாடி மைனஸ் லேம்டா இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது எப்படி இருக்கும் x y z தட் இஸ் ஈக்வல் டு ரிசல்டன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண மேட்ரிக்ஸை வச்சு நம்ம ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு ரிசல்டன் மேட்ரிக்ஸை அடுத்த காலமாக எழுதுவோம் இல்லையா த்ரீ மைனஸ் ஒன் லேம்டா ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ அடுத்தது ஒன் டூ மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இப்போ ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோமா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நான் ரெடியூஸ் டு ரோ எக் லான் ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதுவேன் ரெடியூஸ் டு ரோ எக் லான் ஃபார்ம் இப்போ ரோ எக் லான் ஃபார்ம் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த மூணு இடமும் ஜீரோ வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் இடம் ஒன்னாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் இடம் ஒன் பட் அது தேர்ட் ரோவில் இருக்குது அதை நான் மாற்றி எழுதிக்க போகிறேன் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்சஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ இப்படி மாற்றி எழுதிட்டேன்னா ஒன் டூ மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் ஒன் ஆர் த்ரீ அப்படியே ஆர் ஒன் வந்துடும் அடுத்தது டூ ஒன் ஒன் டூ ஆர் ஒன் அப்படியே ஆர் த்ரீ ஆகிடும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் லேம்டா ஒன் இது வரைக்கும் எதாவது டவுட் இருக்கா ஆ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மாற்றிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணால் ஆர் டூ இந்த இடம் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணும்போது லாஸ்ட் ரோவோட ஃபஸ்ட் இடம் ஜீரோ ஆகிடும் ரிலேஷன் என்னென்னு எழுதிக்கலாம் ஆர் டூ என்ன ஆக போகுது ஆர் டூ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ எப்படி மாற போகுது ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஸோ இல்லை ஆர் ஒன்க்கு மட்டும் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அது மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஒன் டூ மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் ஒன் இப்போ அடுத்து ரெண்டுமே சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆர் டூ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் இப்போ ஆர் டூ என்னென்னு எழுதிடலாம் ஆர் டூ என் ஆர் டூ என்னென்னு எழுதிடுங்க டூ ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா அப்போ ப்ளஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஒன் ஜார் டூ ஸோ இதை டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இது ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஃபோர் எழுதிக்கலாமா ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ 
ஒன் ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஃபோர் இதே மாதிரி ஆர் த்ரீக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ என்னென்ன த்ரீ மைனஸ் ஒன் லேம்டா ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ லேம்டா மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீன்னு மாறிடும் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபோர் லேம்டா ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபோர் லேம்டா ஃபோர் இப்போ இதில் ரெண்டு இடம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடம் மட்டும் ஜீரோ ஆனால் போதும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேரெக்டாக இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு த்ரீ ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் கேன்சல் ஆகும் இந்த இடம் நம்ம செஞ்சிடலாம் பட் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் லேம்டா இருக்கா இந்த லேம்டாவை நான் ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரே இடமா கொண்டு வர பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு இடத்த வச்சு தான் ஒரு ஒரு கேஸ் வந்து நம்ம அதனால தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேலேயும் கீழேயும் லேம்டா இல்லாமல் நான் இப்போ எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே லேம்டா இருக்குது இங்கே ஃபோர் லேம்டா இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ இதை இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஃபோர் லேம்டா ஆகிடும் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணால் இங்கே ஃபோர் மாறிடும் ஸோ அது பாசிபிள் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணணும் ஆர் த்ரீயை டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணிவிட்டு ஆர் ஒன்னோட ப்ளஸ் பண்ணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாத எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இப்போ அடுத்த ரிலேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன் சேஞ்சஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஏன் இப்படி எழுதுகிறோம் இதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் தான் இது ஃபோர் லேம்டாலேருந்து வெறும் லேம்டா ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் லேம்டா மைனஸ் லேம்டா தான் ஜீரோ ஆகும் சரிங்களா அதனால் இது இது கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி நமக்கு என்ன வேணும் எதை வச்சு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் தான் மாறப்போகுது ஸோ ஆர் ஒன் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆர் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ பை ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் அடுத்தது ஆர் டூ டூ இருக்கு ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் அடுத்து இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடும் எப்படி ஜீரோ ஆகும் இதெல்லாமே ரஃப் சரிங்களா மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் ஃபோர் லேம்டா பை ஃபோர் 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 கேன்சல் ப்ளஸ் லேம்டா மைனஸ் லேம்டா ஜீரோ ஸோ டிவைடட் பை ஃபோர் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டு லைனில் நான் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணலை ஒன் ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஃபோர் லேம்டா ஃபோர் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இடம் ஜீரோ பண்ணிடலாம் இந்த இடம் ஜீரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஆர் டூ இன்ட்டு செவன் ஆர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ செய்யலாமா ஸோ ரிலேஷன் ஆர் த்ரீ சேஞ்சஸ் R3 changes 3 times of R3. த்ரீ இங்கே த்ரீ இன்ட்டு பண்ணும் ஆர் டூக்கு வந்து செவனால் மல்டிபிள் பண்ணும் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் தான் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த கண்டிஷன்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அது முதல்ல நம்ம எழுதிடலாம் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஜீரோ 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 மைனஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் டூ லேம்டா ஃபோர் இப்போ ஆர் த்ரீ தான் மாறணும் ஆர் த்ரீ மாறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு ஆர் த்ரீ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இன்ட்டு லேம்டா த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆர் டூ இன்ட்டு செவன் பண்ணுங்க ஜீரோ இன்ட்டு செவன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆர் டப்ப மை செவன் இன்ட்டு ஆர் டப்ப செவன் ப்ளஸ் செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் லேம்டா செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ஜீரோ தான் இது ஜீரோ இது இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் மைனஸ் செவன் இருக்குது மைனஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ லேம்டா ஓகேவா டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெலில் மைனஸ் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இதை எழுதிக்கலாமா ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ லேம்டா அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் இதோட விட்டுடலாமா ஏன்னா இங்கே மூணு ஃபார்ம் ஆச்சு பட் இந்த ரெண்டு ரோ கம்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் டூ லேம்டா இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ
ஒன் பை ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஆர் டூ தான் மாறப்போகுது இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் மைனஸ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நான் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துகிட்டு அதை மாற்றிடணும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கூட மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கூட ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெல் கிடைக்கும் சரிங்களா மைனஸ் டுவெல் ஏன்னா பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டுவெல் இந்த சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஒரு இடத்துல மட்டும் லேம்டாக வந்துடுச்சு கொஷனில் நமக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஃபெயில் டு ஹாவ் யூனிக் சொல்யூஷன் ஃபெயில் டு ஹாவ் யூனிக் சொல்யூஷன் என்ன அர்த்தம் இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னது நோ சொல்யூஷன் இப்போ நோ சொல்யூஷன் வர்றதுக்கான கண்டிஷன் என்ன ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க இல்லை ரேங்க் ஆஃப் ஏபி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரோ ஆஃப் ஏபி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு ரோவும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்பர் இருக்குது ஸோ இது நான் ஜீரோ ரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ரோ இங்கே பாருங்கள் இது ஜீரோ ஆனாலும் இங்கே நான் ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ மூணுமே நான் ஜீரோ ரோ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெறும் ஏ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வைங்க இந்த பாக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் இது நான் ஜீரோ இதுவும் நான் ஜீரோ ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வந்துருச்சு இந்த இடம் ஜீ ஜீரோ ஆக ஜீரோ இருக்குமா இருக்காது இது ஜீரோவாக இருந்தால் ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் டூ தான் ஜீரோ இல்லைன்னா ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் த்ரீனே வந்துடும் பட் நமக்கு த்ரீ வரக்கூடாது நம்ம கண்டிஷன் வந்து த்ரீ வரக்கூடாது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக் ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூவாக இருக்கணும்னா கண்டிஷன் என்ன இஃப் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆனால் தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூ ஆகும் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் நாட் ஈக்குவல் ஆனால் தான் நம்ம கொடுத்ததை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் இன்கன்சிஸ்டன் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கணும் மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ லேம்டா ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகாது தே ஃபோர் லேம்டாவோட வேல்யூ இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை மைனஸ் டூ ஸோ லேம்டா வேல்யூ வந்து செவன் பை மைனஸ் டூ இருக்கும்போது எனக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஜீரோ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூ அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ பி த்ரீ ஸோ ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த டைப் கொஷின்ஸாக மெயினாக கேட்பாங்க நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்